வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரீனா உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஃப்ளாஷ் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதாவது குவிக் சில்வரோட ஆரிஜின் தான் ஸோ குவிக் சில்வரோட ஆரிஜின் பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வாண்டா பற்றி பேச ஆகணும் பிகாஸ் ரெண்டு பேருமே ஒன்றா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுறாங்க ரெண்டு பேருமே ட்வின்ஸ் தானே ஸோ வாங்க கேஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் நம்ம மேக்னட்டோ வந்து மேக்னாங்கிற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஆக்சுவலாக பிரெக்னாக மாக்கிறாங்க போக போக இந்த மேக்னாவுக்கு மேக்னட்டோட அந்த கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து தெரியுது அதனால் மேக்னட்டோ கிட்ட இருந்து தான் குழந்தைகளை காப்பாற்றணும் சொல்லி அவங்க தப்பிச்சு ட்ரான்ஸியா அப்படிங்கிற ஊருக்கு போகிறாங்க அங்கே ஒண்டல் மோருங்கிற ஒரு மலைக்கிட்ட போய் இவங்க லைக் குழந்தைய பற்றுக்கிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து லைக் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா மேஜிக் தான் நிறைஞ்சது அங்கே நம்ம ஹை எவல்யூஷனரி தான் வந்துட்டு லைக் ஒரு மெயின் பாட்டை வகிக்கிறாரு அப்போ அவருக்கும் எல்டர் கார்டுக்கும் நடந்த சண்டேல ஒரு எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பூகம்பம் மதி வருது ஸோ அதில் நம்ம மேக்னா வந்து இறந்து போயிடுறாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய பெற்றுட்டு அப்புறம் ஸோ அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களே பெற்றுட்டு நம்ம ஒரு மாடு மாதிரி இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட அந்த குழந்தைங்க ஒப்பிடிச்சிட்டு இவங்க வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல இவங்க கொண்டு போய் அப்படியே ஹை எவல்யூஷனில் குத்துடுறாங்க ஸோ ஹை எவல்யூஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களையும் ஒரு ஸ்ட்ரேசியில் வச்சு ரெண்டு பேருமேலையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கட்டத்தில் தான் ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு எப்படி பவர் கிடைச்சிதுன்னு சொல்லப்படுது பட் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக சொல்லியிருக்காங்க ஃபாக்ஸ் ஸ்டூடியோஸ் அதாவது நம்ம எக்ஸ்மேன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிறக்கும்போது இந்த மாதிரி பவர் இருக்குது இந்த குவிக் சில்வர் பவர் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் அதாவது அவெஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஆல்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பவர் இந்த மாதிரி மைண்ட் ஸ்டோன்லேருந்து கிடைக்குது அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த செப்டார்லேருந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பவர் கிடைக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே கலந்தது தான் இந்த ஆரிஜின் ஸோ இவங்களுக்கு எப்படி பவர் கிடைச்சின்னு உண்மை யாருக்குமே தெரியல ஸோ இந்த நம்ம ஹை எவல்யூஷனரி அந்த குழந்தைங்க மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஒருவேளை இது இப்படி கிடச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம மேக்னட்டோட அந்த பிறப்பு வழியாகவே கிடச்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹையர் மிஷன் இனிமேல் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நாடோடிகள் அந்த மாதிரி ஊர் விட்டு ஊர் போகிறவங்க அந்த மாதிரி நாடோடிகள் ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்ககிட்ட கொத்துறாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு நம்ம ஜெங்கோ அண்ட் மேரியோ மேக்சிமா ஸோ அதில் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மேக்சிமாஃப்ங்கிற ஒரு பட்ட பேர் வருது அதாவது வாண்டா மேக்சிமாஃப் அண்ட் பியட்ரோ மேக்சிமாஃப் ஸோ ரெண்டு பேரும் அந்த நாடோடிகள் கிட்டே வளர்கிறாங்க ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் அப்போ அந்த நாடோடிகள் அவங்க அம்மா வந்துட்டு இறந்து போயிடுறாங்க அவங்க அப்பா வந்துட்டு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காரு ஸோ அவங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு கட்டத்தில் காணாமல் போகும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சு வெளியில் வந்துடுறாங்க ஸோ தப்பிக்கணும்னு சொல்லலாம் லைக் வேறு வழி இல்லாமல் வந்துடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களும் நாடோடிகளாக மாறி இப்போ ஊர் விட்டு ஊர் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறாங்க ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து அவங்களோட சீசன் லைக் அப்படின்னா அவங்களோட பவர் வந்து அப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு பவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு தெரியல ஸோ அந்த வில்லேஜுக்கு போகும்போது அவங்களால் அந்த பவர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் நம்ம வாண்டாக வந்துட்டு சுற்றி இருக்க எல்லா குடிசைகளையும் வந்து எரிச்சிடுறாங்க ஸோ அங்கே இருக்க நம்ம வில்லேஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களாம் மான்ஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி மியூட்டன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்கள கொலை பண்ண வராங்க அப்போ திடீர்னு வானத்துலேருந்து நம்ம மேக்னட்டோ வராரு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாற்றி கொண்டு போயிடுறாரு காப்பாற்றி கொண்டு போகும்போது அவங்களுக்கும் தெ அவங்க மேக்னட்டுக்கும் தெரியுது இவங்க புள்ளனு இவங்களுக்கும் தெரியாது அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் என்னை காப்பாற்றிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன சொன்னால் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூட அப்படியே சேர்ந்துடுறாங்க நம்ம மேக்னட்டாகவும் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி தன்னோட பிரதர்ஹுட்டில் இது சேர்த்துக்கிறாரு அதாவது எக்ஸ்பன் கூட சண்டை போகிறதுக்காக இப்படி சேர்த்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பனை எதிர்த்து இவங்க பல தடவை சண்டை போட்டிருக்காங்க நம்ம மேக்னட்டை தான் ஆக்சுவலாக குவிக் சில்வருங்க பேரையும் ஸ்கார்லட் வச்சுங்கிற பேரையும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது பல தடவை சண்டை போட்டிருக்காங்க பட் நிறைய தடவை தோற்று போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிர பிரதர்ஹுட்டு அப்படியே வந்து லைக் செதறி போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம குவிக் சில்வரும் வாண்டா மேக்சிமாஃபும் என்னென்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நம்மளை காப்பாற்றினதுக்கு நம்ம நம்ம கைமாறு பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எங்கள்கிட்ட வேலை செய்ய வேண்டாம் சொல்லி அப்படியே போய் அவெஞ்சர்ஸ் கூட சேர்ந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவெஞ்சர்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டு அப்புறம் அவங்க வந்து நிறைய இந்த மாதி
பட் நம்ம ஃப்ளாஷோட கம்பேர் பண்ணும்போது அவரோட வேகம் கம்மி தான் ஏன்னா நம்ம குவிக் சில்வர் சவுண்ட் பேரியரை மட்டும்தான் பிரேக் பண்ண முடியும் அதாவது மார்க் டென் வரைக்கும் ஸ்பீடில் தான் ஓட முடியும் பட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஐசோடோப் இ அப்படிங்கிற ஒரு ரேடியேஷன் வந்து உ உள்ளாக்கப்பட்டு இப்போ அவர் வந்துட்டு மார்க் லெவன் அந்த ரேஞ்சில் ஓடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரேடியோ வேவ்ஸை விடவே வேகமாக ஓடுறாரு ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைட் ஒரு ஸ்பீட் அளவுக்கு ஓடும் ஸோ இவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைட் ஸ்பீடுக்கு ஓடுவார் பட் நம்ம ஃப்ளாஷ் தான் இருக்கிறதே ஃபாஸ்டர்ஸ் அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் பட் நம்ம ஃப்ளாஷ் கூட நம்ம குவிக் சில்வர் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இவர் குவிக் சில்வருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து இவர் வந்து பிறக்கும்போதே இந்த மாதிரி குவிக் சில்வர் பவரோட ஸ்பீட் பவரோட பிறந்தவர் ஸோ இவரோட மியூட்டன்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லையும் வந்து இந்த ஸ்பீடு இருக்குது ஸோ இவர் நினைக்கும் போது எவ்வளோ நேரம் வேணாச்சும் ஓட முடியும் அதாவது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கூட இவரால் வந்துட்டு லைக் செவன் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் ஓட முடியும் நம்ம ஃப்ளாஷெல்லாம் வந்து அவ்வளோ வேகமாக ஓட முடியாது ஓட முடியும் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து தொடர்ந்து ஓட முடியாது அவர் வந்து உடம்பு ரொம்ப வீக் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து அடிக்கடி ரொம்பவே சாப்பிட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் குயில் சில்வருக்கு லைக் அந்த வைப்ரேஷன் பவர்லாம் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளேயும் அவர் வந்து பூந்து போயிட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அவர் வந்துட்டு இன்ஹியூமன்ஸ் கூட சேர்ந்துருக்காரு அதில் வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்டல் அதாவது டெக்ஸ் லைட்னு ஒரு கிறிஸ்டல் வந்து உடம்புல போயிருந்து அவர் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஃப்யூச்சருக்கும் போயிருக்காரு அதாவது டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லைட்டை விட ஸ்பீடாக ஓடி அவர் வந்து டைம் ட்ராவலும் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைக் ஃபார்வர்ட் டைமில் போக முடியும் அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ இருந்துக்கிட்டே கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் டைமில் போக முடியும் தன்னோட குளோனே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய ஆர்மி கூட சண்டை போடுறாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூட அவர் தொடர்ந்து சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் மெட்டபாலிசம் இருக்குது ஸோ இவருக்கு வந்து அடிப்பட்டிச்சுனா ஈஸியாக அதை வந்துட்டு லைக் கொஞ்சம் அப்படியே ஆக்சிலேட்டட் ஹீலிங் மாதிரி கொஞ்சம் சரியாகிடும் பட் நம்ம ஒவ்வொரு லெவலுக்கு இருக்கான்னு கிடைக்கணும்னு கிடையாது இவருக்கு வந்து லெவல் டூ தான் ஸோ இவருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அது இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஹீல் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட மிகப்பெரிய பவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு ஒரு ஆள் சுற்றி ஓடும்போது ஒரு மிகப்பெரிய வேக்கம் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இவர் வந்துட்டு ஒருத்தர் சுற்றி ஓடினாருன்னா அவர் சுற்றி இருக்க ஆக்சிஜனை ஃபுல்லாக வந்துட்டு உறிஞ்சி எடுத்துடலாம் ஸோ இவரெல்லாம் வந்துட்டு லைக் லைட்னிங்லாம் த்ரோ பண்ண முடியாது பட் இவர் வந்து சூப்பர் கூலான ஒரு கேரக்டர் இவரோட மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஷார்ட் டெம்பர் தான் ஸோ எதையும் பிளான் பண்ணவே மாட்டார் டைரெக்டாக அடி இல்லைனா விழுத்து சாகணும் வந்தா மலை அந்த மாதிரி தான் இவரோட கேரக்டர் அது அதனாலேயே நிறைய பேர்கிட்ட இவர் வந்து தோற்று போயிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் டெலிபதி மூலமாக இவர் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதனால் இவர் வந்துட்டு ஒரு மிக டெலிபதி கேரக்டர்ஸ் கிட்டலாம் வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு வேலையே செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்கார்லட் டீச்சை பற்றி கூடிய சீக்கிரம் பண்ண போடுறேன் கேஸ் ஆப்வியஸ்லி ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸ் தான் ஸோ நான் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் உங்களை நான் தான் நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ் Bye.